আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি পঞ্চম শ্রেণীর ইসলাম অনৈতিক শিক্ষা বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের বাকি অংশ নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমি আলতাফ হুসাইন সহকারী শিক্ষক শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ ঢাকা সেরানিবাস ঢাকা তো শিক্ষার্থীরা তোমাদের সামনে এখন আলোচনা করব দেশপ্রেম ক্ষমা বালুকাজে সহযোগিতা করা সততা পিতা মাতার খেদমত আখলাক সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম আগের ক্লাসে আখলাকের বাকি অংশ সুন্দর আচরণ ভালো স্বভাব তো কোন কোন কাজগুলো আখলাকের মধ্যে পরে আখলাকের অন্তর্ভুক্ত সেই বিষয়গুলো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তোমাদের সামনে আলোচনা করব তো হকবুল ওয়াতান দেশপ্রেম বাংলা শব্দ এর আরবি হচ্ছে হকবুল ওয়াতান হকবুল হকবুন শব্দের অর্থ ভালোবাসা অতন মাতৃভূমি বা আমাদের জন্মভূমি তো আরবিতে দেশপ্রেমকে বলা হয় হুব্বুল ওতান তোমরা খেয়াল করবে পরীক্ষা কিন্তু তোমাদের আসে তো হুব্বুল ওতানের বাংলা উচ্চারণ যারা আরবিতে লিখতে পারবে না বাংলা উচ্চারণটা খেয়াল করো এইভাবে বাংলা উচ্চারণ লিখতে হবে তো দেশপ্রেম অর্থ দেশকে ভালোবাসা স্বদেশকে ভালোবাসা জন্মভূমিকে ভালোবাসা নিজের দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার নামই হচ্ছে দেশপ্রেম আমাদের মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার জন্মভূমিকে অনেক বেশি পরিমাণে ভালোবাসতেন তিনি মক্কা বা তার জন্মভূমিকে ভালোবাসতেন এর নমুনা আমরা যদি খেয়াল করি আমরা যদি ইতিহাস দেখি তাহলে আমরা জানব যে সেখানে যে যখন হিজরতের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যখন তিনি হিজরত করছিলেন হজরত আবু বকরকে সাথে নিয়ে আবু বকর রাজিল্লা তার সাথে ছিলেন তো তিনি বারবার পিছনে তাকাচ্ছিলেন যখন মদিনার দিকে যাচ্ছিলেন বারবার পিছনে তাকাচ্ছিলেন আর কাঁদতেছিলেন তো রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের এই অবস্থা দেখে আমরা বুঝতে পারি বা অবস্থা মানে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যে আবেগ অনুভূতি যে ভালোবাসা আগ্রহ তার দেশ জন্মভূমির প্রতি ছিল সেই বিষয়টি থেকে বোঝা যায় যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নিজে যেমন তিনি তিনি মাতৃভূমিকে জন্মভূমিকে ভালোবাসতেন এমনি অন্যদেরকে দেশপ্রেমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন মাতৃভূমিকে ভালোবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন তো তিনি মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় অশ্রু বেজা চোখে বারবার মক্কার দিকে তাকাচ্ছিলেন আর কাতর কণ্ঠে বলতেছিলেন হে মক্কা নগরী তুমি কত সুন্দর তুমি আমার জন্মভূমি আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি আমার কাছে কতই না প্রিয় হাই আমার স্বজাতি যদি ঝড়যন্ত্র না করত এদেশ থেকে আমাকে তাড়িয়ে না দিত আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না এই যে এই ধরনের কথা রাহুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার আবেগ কণ্ঠে আবেগ জড়িত কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন সদস্যের প্রতি মহানবী সাল্লাহামের কি গভীর ভালোবাসা কি মধুর টান কি অটুট দেশপ্রেম আমাদের জনভূমি এই বাংলাদেশ আমাদের স্বদেশ এই বাংলাদেশ আমাদের আমরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি এই বাংলাদেশকে ভালোবাসব বাংলাদেশের সম্পদকে আমরা রক্ষা করব বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসব এবং বাংলাদেশের দেশের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ আমরা করব না তাহলে আমাদের ইমানি দায়িত্ব পালন করা হবে তো জাওয়াদের আব্বার নাম আবদুল্লাহ আল মামুন জাওয়াদ তার আব্বাকে জিজ্ঞেস করল আমরা দেশকে কিভাবে ভালোবাসব বাংলাদেশকে কিভাবে ভালোবাসবা ভালোবাসবে আব্বু জাওয়াদ জিজ্ঞেস করলো তার আব্বুকে তো জাওয়াদের আব্বু উত্তরে বললেন আমরা এভাবে দেশকে ভালোবাসতে পারি বা দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি কিভাবে যে 
ক দেশের সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করব কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করব খ গৃহপালিত পশু পাখির যত্ন নিব তাদের কোনো কষ্ট দিব না গ বৃক্ষরোপণ করব ফল মূলের গাছ লাগাবো গাছ নষ্ট করব না পাতা ছিঁড়ব না ডাল বাঁকব না ঘ বেঞ্চে দেয়ালে বা অন্য কোথাও আজে বাজে কিছু লিখব না সব কিছু পরিচ্ছন্ন রাখব সংরক্ষণ করব ও পানি বিদ্যুৎ গ্যাস অপচয় করব না জাতীয় সম্পদ রক্ষা করব চ দেশকে ভালোবাসব দেশের মানুষকে ভালোবাসব সুন্দর সোনার বাংলাদেশ করে তুলব তাই তো জ্ঞানীরা বলেছেন হুকবুল ওতান মিনাল ইমান দেশ প্রেম ইমানের অঙ্গ তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা বুঝলাম যে দেশ প্রেমের গুরুত্ব অত্যাধিক ইসলামে বিভিন্নভাবে দেশ প্রেমের প্রতি উৎসাহিত করেছেন উদ্বুদ্ধ করেছেন দেশকে ভালোবাসতে তাগিদ দিয়েছেন দেশকে ভালোবাসা হচ্ছে একটি ইমানি দায়িত্ব দেশের সম্পদ রক্ষা করা দেশের ক্ষতি না করা দেশের উন্নয়নে কাজ করা দেশের মান সম্মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এই সব কিছুই হচ্ছে দেশ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ এরপর আমরা আলোচনা করব ক্ষমা ক্ষমা বাংলা শব্দ ক্ষমার আরবি হচ্ছে আল আফ তোমাদের তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে আল আফ ও বাংলা উচ্চারণ যদি তোমরা লিখতে চাও তাহলে লিখবে আল আফ ও আল আফ অর্থ ক্ষমা তো ক্ষমা সম্পর্কে এখানে বেশ কিছু আলোচনা করা হয়েছে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে ক্ষমা আল্লাহ তালের একটি বিশেষ গুণ মানুষ ভুল করে অন্যায় করে তারপরও আল্লাহ তালা কাছে যখন মানুষ ক্ষমা চায় তো বা করে তখন আল্লাহ তালা কি করেন মানুষকে ক্ষমা করে দেন এই জন্যই আল্লাহকে কাফুরুন বলা হয় আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল তো এখানে আসলে মানুষের মধ্যে ক্ষমার গুণটি কেন দরকার মানুষ মানুষের মধ্যে ক্ষমার গুণটি কেন প্রয়োজন এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে মানুষ অবশ্যই একে অপরকে কী করবে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে মানুষ ভুল করবে মানুষ ভুল করলে মানুষকে কী করে দিতে হবে ক্ষমা করে দিতে হবে তাদের প্রতি খারাপ বা তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না আল্লাহ ক্ষমাশীল তিনি যেমন মানুষকে ক্ষমা করে দেন তেমনি মানুষের কর্তব্য অন্য অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়া আল্লাহ বলেন যারা ক্রোধ সম্বরণ করে এবং লোকদের ক্ষমা করে এরূপ ন্যাক বান্দাদের আল্লাহ ভালোবাসেন ক্ষমা করা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব যার মন উদার মানুষের জন্য দয়া যার দয়া মায়া বেশি যে রাগ দমন করতে পারে সেই ক্ষমাশীল হয় ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে সকলেই ভালোবাসে আল্লাহ আল্লাহ ভালোবাসেন এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহ আল্লাহ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন আল্লাহ বলেছেন যে ক্ষমা করল ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করে দিল তার জন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার রয়েছে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে ক্ষমাশীল ব্যক্তির মধ্যে পরীক্ষায় আসে যে ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে তখন তোমরা এভাবে লিখতে হবে যার মন উদার মানুষের জন্য যার দয়া মেয়া বেশি যে রাগ দমন করতে পারে সেই ক্ষমাশীল হয় তো ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে সকাল সকলেই ভালোবাসেন সকলেই ভালোবাসেন এবং আল্লাহ তালা ভালোবাসেন কারণ আল্লাহ তালা নিজেও ক্ষমাশীল আল্লাহ তালা মানুষকে ক্ষমা করে দেন যদি কি করেন শিক্ষার্থীরা খেয়াল করে শুনবে যদি কোনো ব্যক্তি অপরাধ করার পর আল্লাহ তালার কাছে তবা করে তাহলে আল্লাহ তালা কি করেন ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন তো একটি আদর্শ কাহিনী রয়েছে ক্ষমার দৃষ্টান দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন যে কাহিনীটি হচ্ছে যে আমাদের মহানবী সাল্লা আলি সাল্লামের সারা জীবনে ছিল ক্ষমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আদর্শ তিনি ছিলেন মানব জাতির পরম বন্ধু কাফেররা তার উপর নির্মম অত্যাচার করত তাকে মক্কা সারতে বাধ্য করল তিনি আল্লাহ নির্দেশে জীবন রক্ষার্থে ইসলাম প্রচারের জন্য তায়েফ কমন করলেন তার সাথে ছিলেন পালিত পুত্র জায়েদ রাজিয়াল্লাহ তালানহু তায়বাসী তার ইসলাম প্রচার 
শূন্য না তার তারা তাকে লাঞ্ছিত করল রাহুল সাল্লা আলাই সাল্লামকে রক্তাক্ত করে দিল পাথর নিক্ষেপে এরপরেও রাহুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কি করলেন শিক্ষার্থীরা যে রাহুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বল তাদের জন্য দোয়া করলেন বললেন হে আল্লাহ তারা অবুজ তারা কিছুই বুঝে না তুমি তাদের কি করে দাও ক্ষমা করে দাও রাহুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের এমন আচরণ আমাদেরকে নিশ্চয় উৎসাহিত করবে ক্ষমাশীল হতে মনে হয়েছিলাম তার প্রাণে শত্রুদের হাতের মুঠে পেয়ে কোনো দিন তাদের উপর প্রতিশোধ নেননি তিনি হাসি মুখে ক্ষমা করে দিয়েছেন মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীদেরকে যে মক্কাবাসীরা তাকে অত্যাচার করত দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল ওই মক্কা বাসীর মক্কা বিজয়ের পর ওই মক্কাবাসীদেরকে রাহুল সাল্লাহ সাল্লাম হাতের মুঠোয় পেয়ে সামনাসামনি পেয়ে পেয়েও তিনি কী করেন নাই প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই তিনি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এরপর আমরা আলোচনা করব ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়া ছোট বড় যত সদাচার এবং সৎ কাজ এই সবই ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত যেমন গরিব ও দুষ্টদের কি করা সেবা জন্য সেবা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা তাদের স্বাবলম্বনের জন্য শিক্ষা চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা রাস্তাঘাট মেরামত করা তৈরি করা এই যে ছোট ছোট ভালো কাজ হোক ছোট হোক বড় হোক এই সকল ভালো কাজই সদাচার সৎ কাজ এই সৎ কাজগুলো করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং মন্দ কাজ মন্দ কাজে কি করা যাবে না সহযোগিতা করা যাবে না নিজে যেমন মন্দ কাজ করবে না এবং অন্য কাজকে কি অন্য কেউ মন্দ কাজ মন্দ কাজে সহযোগিতা করবে না বরঞ্চ কি করবে কেউ যদি মন্দ কাজ করে কাউকে যদি তোমরা মন্দ কাজ করতে দেখো তাহলে কি করবে শিক্ষার্থীরা মন্দ কাজ থেকে তাকে বাধা দিবে বিরত রাখবে এটাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা এছাড়াও সব ভালো কাজে সহযোগিতা করে এবং সব মন্দ কাজে বাধা দেওয়া ইসলামের নির্দেশ এবং নৈতিক মূল্যবোধের বহিরপ্রকাশ কেননা মহানবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কাউকে মন্দ কাজ করতে দেখে তাহলে সে যেন নিজের শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দেয় আর যদি সে শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দিতে অপরাগ অপরাগ হয় তাহলে উপদেশের মাধ্যমে যেন তাকে সংশোধন করে আর যদি তাও না পারে তাহলে সে যেন তার প্রতি ঘৃণা করে আর এটাই দুর্বল ইমানের পরিচায়ক বা দুর্বল ইমানের পরিচয় তাহলে এখানে দুর্বল ইমানের পরিচয় কোনটাকে বোঝানো হয়েছে যে মন্দ কাজকে ঘৃণা করা শক্তি দিয়ে বা মুখে কথা বলার মাধ্যমে বাধা দিতে না পেরে যদি কেউ শুধুমাত্র অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে মনে মনে তাকে ঘৃণা করে মন্দ কাজটাকে ঘৃণা করে তাহলে এটা কি হলো সবচেয়ে দুর্বল ইমানের পরিচয় বা এটি দুর্বল ইমানের বিষয় আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা ভালো ও সৎ কাজে এক অপরকে সহযোগিতা করো আর মন্দ পাপ কাজে এক অপরকে কি করো অসহযোগিতা করো অর্থাৎ মন্দ কাজে কি করা যাবে না সহযোগিতা করা যাবে না এরপর আমরা আলোচনা করব সততা সততা আখলাকের অন্যতম একটি গুণ আখলাকের একটি অংশ সততা মানে সাধুতা মানবতা সত্যবাদিতা সততার বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে তোমরা সবগুলো শিখে নিবে কি কি অর্থ আমরা বললাম সততা মানে সাধুতা মানবতা সত্যবাদিতা নিজের স্বার্থ বড় করে না দেখা এবং অপরের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হোক তা না চাওয়া নামই সততা যার মধ্যে যার মধ্যে এই মহৎ গুণটি রয়েছে তাকে সৎ ব্যক্তি বলা হয় তাহলে সৎ ব্যক্তি কাকে বলা হয় তোমাদের পরীক্ষায় আসে যিনি সত্যবাদী সত্য কথা বলেন তাকেই সৎ ব্যক্তি বলা হয় যার মধ্যে সততা আছে সে ন্যায় নীতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখে তিনি হচ্ছেন সত্যবাদী তো মহানবী সাল্লা সাল্লাম সত্য কথা বা সত্যবাদিতা সম্পর্কে বলেছেন আসিয়দিকু ইউনজি অলকিজবু ইহুলিক সত্য কি করে মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস করে সত্য কি করে মানুষকে মুক্তি দেয় অর্থাৎ সত্য কথা বললে মানুষ বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে রক্ষা পায় 
এবং তার কাজ সহজ হয়ে যায় আর যিনি মিথ্যা কথা বলেন পার পাওয়ার জন্য তিনি আরও কি করেন বিপদে পড়ে যান তার ধ্বংস অনিবার্য তো সত্যতা সম্পর্কে একটি আদর্শ কাহিনী এখানে রয়েছে যে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাজিয়া তালা আনহুর সময়ের ঘটনা তো উমর রাজিয়া তালা আনহু একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন তো হাঁটার সময় এক বাড়ির পিছনে গিয়ে তিনি মা মেয়ের কথা শুনতে পান তো তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনেন তো তার মা মেয়েকে বলতেছিল দুধের সাথে পানি মেশানোর জন্য তো তারা দুধ বিক্রি করে চলত তো মেয়ে বলতেছে যে মা আমি দুধের সাথে পানি মিশাবো এটি তো অন্যায় কাজ এটি করা যাবে না তখন মেয়ে বলতেছে যদি উমর দেখে ফেলে তাহলে সমস্যা হবে তো মা বলতেছে যে উমর কোথায় এখানে তো উমর নেই তখন মেয়ে বলতেছে উমর যদি নাও দেখে আল্লাহ তো ঠিকই দেখতেছে তো এই যে তার মধ্যে আল্লাহ একটা ভীতি আল্লাহর ভয় ভীতি আছে মেয়েটির মধ্যে তিনি অন্যায় কাজ করতে চাচ্ছেন না তার মা বলা সত্ত্বেও এই বিষয়টি হজরত উমর রাজা তাল আনহুর খুব ভালো লেগে যায় পছন্দ হয়ে যায় উমর রাজা তাল আনহু বাড়িতে গিয়ে তার ছেলের সাথে বাড়ি আলোচনা করেন এবং ওই তার ছেলের সাথে ওই মেয়ের বিয়ে দেন তো তাদের ফ্যামিলি থেকেই তাদের পরিবার থেকেই হজরত আব্দু আব্দুল আজিজ উমর ইবনে আব্দুল আজিজের জন্ম হয় যিনি কি ছিলেন যাকে পঞ্চম ইসলামে পঞ্চম খলিফা বলা হয় যার শাসন আমল ছিল খুলাফা রাশেদ দিনের শাসন আমলের মতো আমাদের মহানবী সাল্লাম চরিত্রে এই সততা সততা গুণটি পরিপূর্ণভাবে ছিল তার চরম শত্রুরাও এই সততার কারণে থাকে সর্দার চোখে দেখতো আমরা জানি যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লামকে সবাই আল আমিন বলতো কারণ তিনি বিশ্বাসী ছিলেন তার কাছে সকলে আমানত রাখতো সে আমানতগুলো তিনি সুন্দরভাবে সঠিকভাবে কোনো খিয়ানত না করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন এই কারণেই তাকে সবাই কি বলতেন আল আমিন বলতেন এবং সর্দার চোখে দেখতেন এরপর আমরা আলোচনা করব পিতা মাতার খেদমত এটিও আকলাকের অন্তর্ভুক্ত পিতা মাতা আমাদের সবচেয়ে কাছের এবং সবচেয়ে আপনজন কারণ পৃথিবীতে আমাদের আসার পিছনে পিতা মাতার অবদান কারণ পিতা মাতার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে আসি তো এই পিতা মাতার খেদমত সম্পর্কে ইসলামে বিভিন্নভাবে তাগিদ দিয়েছেন কিভাবে পিতা মাতার খেদমত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তা বিস্তর আলোচনা আলোচনা করেছেন কোরআনে যেমন রয়েছে হাদিস মহানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পিতা মাতার খেদমত সম্পর্কে উৎসাহিত করেছেন তো আমরা দেখব আমরা শুনব যে কিভাবে রাহু সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পিতা মাতার খেদমত করতে বলেছিলেন তো রাহু সাল্লাহ সাল্লামের জীবনে যদি আমরা দেখি কয়েকটা জীবনের কয়েকটি ঘটনার যদি যদি দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝবে যে কিভাবে রাহু সাল্লাহ সাল্লাম পিতা মাতার খেদমত করতেন রাহু সাল্লাহ সাল্লাম পিতা জন্মের পূর্বেই মারা যায় কিন্তু তার মাতা ছিলেন তার মাতাও অল্প বয়সে মারা যান রাহু সাল্লাহ সাল্লাম যখন অল্প ছোট বয়স তখনই মারা যান তারপরেও তার যে দুধমা ছিলেন হালিমা হালিমা যখন একবার রাহু সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আসেন তখন তার গায়ের চাদর বিসি এদের হালিমাকে বসার জন্য এবং অনেক সম্মান এবং শ্রদ্ধা তার প্রতি দেখান আল্লাহ তালা বলেন অবিল অল ইদাইনি হাসানা তোমরা পিতা মাতার সাথে কি করো সৎ ব্যবহার করো ভালো ব্যবহার করো পিতা মাতা কি করা যাবে না কষ্টদায়ক কোনো কথা বলা যাবে না তারা কষ্ট পায় এমন কথা বলা যাবে না কুটু কথা বলা যাবে না তাদেরকে তিরস্কার করা যাবে না তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলা যাবে না যে কোনো প্রকারের খারাপ কথা তাদের সামনে বলা যাবে না কেননা মহান সাল্লাম বলেছেন রিদার রব্বি ফি রিদার ওয়ালিদি ও সাখতাহু ফি সাখতিল ওয়ালিদি পিতার সন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের সন্তুষ্টি আর পিতার অসন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি অর্থাৎ পিতার যদি সন্তুষ্টি থাকে আল তাহলে প্রতিপালকের সন্তুষ্টি আমাদের সাথে থাকবে পিতা যদি অসন্তুষ্টি হন তাহলে প্রতিপালক কি করবেন আমাদের আমাদের উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন এভাবে পিতা মাতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে সন্তানের সে বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তালা কোরআন শরীফ আলোচনা করেছেন যখন তোমাদের পিতা মাতা উভয় অথবা যে কোনো একজনকে তোমরা বৃদ্ধ অবস্থায় পাও তোমরা কি করবে 
তাদের সেবা যত্ন করবে তাদের সাথে ভালো আচরণ করবে তাদের কি করবে না কষ্ট দিবে না তাদের সাথে কটু কথা বলবে না এই ধরনের নির্দেশ কোরআনে রয়েছে এছাড়াও পিতা মাতা যখন মারা যাবে তাদের জন্য আমাদের দোয়া করতে হবে এবং কোন দোয়া পড়তে হবে সেই বিষ সেই দোয়াটিও কোরআনের মাঝে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন তো তোমাদের পাঠ্য বই ওই দোয়াটি দেওয়া আছে তোমরা যদি যারা আরবি পারো আরবিতে মুখস্ত করবে যারা আরবি পারো না তারা কি করবে আরবির বাংলা উচ্চারণটা তোমরা শিখে নিবে অর্থটা শিখবে দোয়াটি হচ্ছে রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বায়ানি সগির হে আমার প্রতিপালক পিতা মাতা আমাকে যেমন শৈশবে স্নাহ যত্নে লালন পালন করেছেন আপনি তাদের তাদের প্রতি ঠিক তেমনি দোয়া দোয়া করুন অর্থাৎ পিতা মাতা যখন মারা যাবে তাদের জন্য আমাদের কি করতে হবে দোয়া সব সময় দোয়া করতে হবে তার যাতে তাদের পরকাল সুখময় হয় স্বাচ্ছন্দ্যময় হয় স্বাচ্ছন্দ্যময় হয় এবং তারা যাতে কবরের আজাব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে তো এখন আমরা পিতা মাতার খেদমত সম্পর্কে একটি আদর্শ কাহিনী আমরা শুনব তোমরা তোমাদের পাঠ্য বই আছে আমি সংক্ষিপ্তভাবে সেটা বলবো যে হজরত বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলাই নাম তোমরা শুনেছ অবশ্য শিক্ষার্থীরা যে হজরত বাইজিদ বুস্তামি তিনি তার মাকে খুব ভালোবাসতেন তিনি তার মাকে খুব তার মার অনুগত একজন ছেলে ছিলেন তো ওই বাজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলাহ বাড়ি ছিল হচ্ছে কোথায় ইরানে আর আব্দুল কাদির জিলা রহমতুল্লাহ বাড়ি ছিল কোথায় ইরাকে তো তোমরা এগুলো খেয়াল রাখবে পরীক্ষায় কিন্তু আসে যে বাজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ বাড়ি কোথায় তো হজরত বাজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলাই সে আর তার মা এক এক বাসাতে থাকতেন তো তার মা একদা ঘুমিয়েছিলেন হঠাৎ গভীর রাতে শীতের রাত তখন তার মা ঘুম থেকে উঠে ছেলেকে ডাকলেন ডাকে বললেন যে আমাকে পানি খাওয়াও বা আমাকে আমার জন্য পানি আনো তো ছেলে বাজিদ বুস্তামি তিনি পানি খুঁজতে লাগলেন দেখলেন যে ঘরের কোথাও কোনো পানি নেই তো যে ঘরের কোথাও আশেপাশে আশেপাশে বাড়িতে বা কোথাও কোনো পানি না পেয়ে শীতের মধ্যে গভীর রাতে বাজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ কি করেছিলেন তিনি অনেক দূরে পানি আনতে চলে গিয়েছিলেন তো অনেক দূর থেকে যখন পানি এনে বাজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলাই আনলে আসলেন এসে দেখেন তার মা ঘুমিয়ে পড়েছেন তো ঘুমানো দেখে আর বাজিদ বুস্তামি চিন্তা করলেন যে এখন যদি আমি মাকে ডাকি পানি খাওয়ার জন্য তাহলে মার ঘুম ভেঙে যাবে মার কষ্ট হবে এটা ভেবে কি করলেন বাজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলাই সারা রাত পানির গ্লাস নিয়ে তার মায়ের মাথার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন তো সকালে উঠে বাজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলাহ মা দেখেন যে ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা দেখে তিনি তার মা অনেক খুশি হলেন যে এত কষ্ট করে রাতের গভীরে শীতের রাতে পানি এনে সে না ঘুমিয়ে আমার আমার কষ্ট হবে না ডেকে সে সারা রাত দাঁড়িয়েছিল তো এটা দেখে খুশি হলেন এবং বাজিদ বুস্তামির জন্য দোয়া করলেন আর এই জন্যে হজরত বাজিদ বুস্তামি কি হলেন পরবর্তীতে আল্লাহর অলি হলেন তো শিক্ষার্থীরা তোমরা এই যে ঘটনা এর আগেও তোমাদেরকে কয়েকটি ঘটনা বলেছি এই ঘটনাগুলো দিকে যদি তোমরা খেয়াল করো দেখো এর দিকে এর এর মর্মার্থ যদি তোমরা বুঝতে চেষ্টা করো তাহলেই আসলে আখলাকের আসল রূপটি তোমরা জানতে পারবে আখলাকের পরিচয় তোমরা জানতে পারবে আখলাকের গুরুত্ব তোমরা বুঝতে পারবে তো পিতা মাতার খেদমত কীভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে তোমাদের আলোচনা করলাম পিতা মাতার খেদমতের গুরুত্ব পিতা মাতার খেদমত করলে ফজিলত কি এ বিষয় সম্পর্কে কি করা হলো আলোচনা করা হলো এরপর আরেকটি বিষয় তোমাদের সামনে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শ্রমের মর্যাদা শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে শ্রম শ্রম অর্থ হচ্ছে মেহনত পরিশ্রম চেষ্টা খাটনি অর্থাৎ পরিশ্রম করাই হচ্ছে শ্রম আমাদের আমরা সবাই শ্রম দিই চেষ্টা করি কেউ চাকরিতে শ্রম দেই কেউ ব্যবসা বাণিজ্যে শ্রম দেই কেউ চাষাবাদে শ্রম দিই অর্থাৎ এক একজন এক একভাবে শ্রম দিচ্ছে তো এই সকল শ্রমই হচ্ছে মেহনত পরিশ্রম তো এই শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে ইসলামে ইসলামে তা কীভাবে শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে শ্রমিকদের কীভাবে মর্যাদা দিতে হবে সেই বিষয়গুলো ইসলামে স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন 
আর তাছাড়া আল্লাহ তালা বলেছেন চেষ্টা করার জন্য চেষ্টা ছাড়া কোনো কিছুই হবে না আর চেষ্টার মাধ্যমে কি হয় মানুষের সাফল্য চলে আসে তো আল্লাহ তালা এটাও বলেন যে লাইস আলিল ইংসানি ইল্লা মা সা মানুষ যা চেষ্টা করে তাই পায় অর্থাৎ চেষ্টা করলে যে কাজের জন্য বা যে জিনিসের জন্য যে উদ্দেশ্য লাভের জন্য মানুষ চেষ্টা করবে সেটাই তারা পাবে আর চেষ্টা না করলে পাবে না এটা হচ্ছে সহজ হিসেব আর শ্রম যারা দিবে তাদের অর্থাৎ শ্রমিকের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে মহানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম উৎসাহিত করেছেন যে তিনি বলেছেন যে মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম চাকরদের সম্পর্কে বলেছেন যারা কাজ করে তারা তোমাদের ভাই নিজে যা খাবে তাদের তা খাওয়াবে নিজে যা পরিধান করবে তাদেরও তা পড়তে দিবে কাজ কর্মে তাদের সাহায্য করবে তাদের বেশি কষ্ট দিবে না তাদের মর্যাদা করবে তাদের শ্রমের মর্যাদা দিবে তো চাকরদের সম্পর্কে মহানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে কথাগুলো বলেছেন এগুলো যদি আমরা মানি তাহলে দেখ তাহলে আমাদের কি হবে শ্রমের মর্যাদা দেওয়া হবে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কি করি আমাদের অধীনস্থ যারা রয়েছেন যাদের যাদের যারা আমাদের অধীনে কাজ করে তাদের সাথে আমরা কি করি খারাপ আচরণ করে থাকি এটা কিন্তু কি না উচিত না এ ধরনের কাজ কখনোই করা যাবে না শিক্ষার্থীরা এছাড়াও মহান সাল্লাম বলেছেন যে শ্রমিকের গাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও অর্থাৎ শ্রমিক কাজ করবে যখন কাজ করবে এখানে আসলে শ্রমিকের গাম শুকানোর পূর্বেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও বলতে শ্রমিকের পারিশ্রমিকের দেওয়ার ব্যাপারে যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে কি আমাদের কি করতে হবে শ্রমিক কাজ করবে তার কাজের বিনিময় তার কাজের পরিবর্তে আমরা যে টাকাটা ধার্য করি সেটা যাতে তৎকাল মানে সাথে সাথে আমরা তাকে পে করে দিই তাকে দিয়ে দিই তাতে কি হবে শ্রমিক খুশি হবে তার আত্মা বা তার মনের প্রশান্তি লাভ করবে তার দারিদ্র দারিদ্র্যের কষ্ট থাকবে না অভাব অনটন থাকবে না সে পরবর্তীতে আরও ভালোভাবে সে কি করবে কাজ করতে পারবে তো শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে দুটি হাদিস তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম এই দুটি হাদিস থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারতেছি যে আসলে ইসলামে কিভাবে শ্রমের মর্যাদা দিয়েছেন বা ইসলামের শ্রমের মর্যাদাটা কি ইসলাম বিভিন্নভাবে শ্রমিকদের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে কি করেছেন শ্রমিকদের মূল্য দেওয়ার ব্যাপারে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন যাতে আমরা কি করি তাদের পারিশ্রমিকটা সাথে সাথে দিয়ে দেই এই ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন শিক্ষার্থীরা তোমাদের সামনে আজকে যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম তৃতীয় অধ্যায়ের আখ লাখ আখ লাখের বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম এই বিষয়গুলো তোমরা পড়ে নিবে ভালো করে বইয়ের সাথে মিলিয়ে কোরআন এবং হাদিসের আয়াতগুলো কোরআনের আয়াত হাদিস এর অর্থগুলো তোমরা ভালো করে শিখবে তাহলে তোমরা পরীক্ষার খাতায় ভালো নম্বর পাবে এবং তোমরা আরবি শব্দের অর্থগুলো শিখবে এইসব ব্যাপারে তোমরা আরও বেশি সতর্ক হবে এই বলে আজকের ক্লাস শেষ করছি তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু